fact that it can be deployed on a tell and has a significant range means that it can be hidden in the deep mountains of North Korea and still strike most of East Asia. That's a significant threat, assuming that it becomes operational and successful. 12일 발사된 북극성 2형은 이동식 발사대와 더불어 고체 연료까지 사용해 그 위력을 더했다. 고체 연료는 발사 준비 시간을 대폭 줄일 수 있어 북한 미사일 발사 징후 포착을 더욱 어렵게 한다. 상대방의 방어를 돌파하기 위한 전술적인 성능이 굉장히 우수한 그런 미사일을 개발하고 있다는 것이죠. 액체 연료를 쓰다가 지금 고체 연료를 쓰고 있거든요. 그것을 SLBM뿐만 아니라 일반 육상형 미사일에다가 적용을 한다면 발사 대기 시간 짧아지고 기동성 좋아지고 미사일이 단순해지고 그래서 우리가 방어하는 데 상당히 애를 먹게 됩니다. 지난해 2월 북한이 발사한 장거리 미사일 광명성호. 북한은 이 발사가 국가 우주 개발 5개년 계획의 일환이라며 지구 관측을 위한 위성 광명성 4호가 우주 궤도에 안착했다고 주장했다. 하지만 북한의 장거리 미사일 발사가 대륙간 탄도 미사일 ICBM 개발을 위한 시험 발사라는 것은 이미 공공연하게 알려진 사실이다. They were able to put a satellite or some space device into into uh, uh, into orbit, but there's nothing they did that uh, comes as a surprise to us. 북한은 이미 단거리부터 중장거리에 이르기까지 다양한 사거리의 미사일 기술을 개발 보유하고 있다. 이것은 결국 미사일의 핵을 탑재하기 위한 다양한 수단으로 이용될 것이다. Then I think the Trump administration will feel it has to act because I don't think any administration would want to go to elections having had North Korea become a nuclear power in the meantime.